ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருக்குறள் யூனிட் எயிட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் ஸோ ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைம் ஸோ யூ ஆர் கம்ப்ளீட்டட் மூணு அதிகாரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் மூணு அதிகாரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் என்னென்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ என்னென்ன அதிகாரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பொறையுடைமை அப்படின்னு ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா பொறையுடைமை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் செயினின்றி அறிதல் ஓகேவா ஸோ செயினின்றி அறிதல் அந்த அதிகாரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் செயினின்றி அறிதல் நெக்ஸ்ட் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் வாய்மையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது மூணுமே அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள் அந்த சாப்டர் கீழே வருது பொறையுடைமை செயினின்றி அறிதல் வாய்மை அது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடக்கம் உடைமை இது நேர்ந்தே இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் அடக்கமா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடக்கம் உடைமை அதுதான் நாம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா அடக்கம் உடைமை ஸோ இதுல எந்தெந்த அதிகாரம் வந்து இந்த அதிகாரத்துல என்னென்ன குரல் வந்து ஸ்கூல் புக்ல இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமா எல்லா பிடிஎஃப்மே அனுப்பியிருப்போம் அந்த ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறதெல்லாம் கம்பைல் பண்ண பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அனுப்பியிருப்போம் நீங்க அவர் ஃபுல்லா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுலயே அன்லைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் அப்போ ரிவைஸ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி திருக்குறள் பொறுத்த அளவுக்கு மோர் ரிவிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரிவிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உயிர்த்து விடும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் குரல் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல இந்த இது ஓகேவா சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் செட்ல பாக்குறப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேணா இது கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் புக்ல இருந்து மெயினா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சோ அடக்கம் அமரருள் உயிர்க்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உயிர்த்து விடும் அடக்கம்னா நம்ம அடக்கொடுக்குமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அடக்கம் அது இங்க வந்து என்னன்னு கேட்பாங்கன்னா அமரர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அமரர்னா யாருன்னு கேப்பாங்க சோ யார் அமரர் ஸ்டூடெண்ட் அமரருக்கு மீனிங் என்னது தேவராசர் எதுவும் தேவர்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா இறைவன் கூட சொல்லலாம் தேவர் ஆர் இறைவன் கடவுள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சோ தேவர் ஆர் இறைவன் அந்த அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சோ அமரர் தேவர் சோ நம்ம அடக்கமா இருந்தோம்னா தேவர்கள் ஓகேவா அவங்களுக்கு உயிக்கும் பட் நம்ம அடங்காம இருந்தோம்னா ஆறு இருள் சோ ஆறு இருள்னா இருள்னா உங்களுக்கு தெரியும் கற்பா இருப்பா இருக்கிறது சோ ஆறு இருள் உயிர்த்து விடும் சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குரல் சோ இவங்க வந்து நீங்க குரலோட மீனிங் தான் மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இங்க குரல் கூட படிக்கலீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை குரல் கொடுத்து அதுல கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சோ அவங்க மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் மீனிங்ல இருந்து தான் கேட்கறாங்க ஓகேவா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் மீனிங் மனப்பாடம் அப்படின்றா தான் தெரியும் ஆனால் இந்த மீனிங் வந்து நீங்க ஒரு லைனா ஒரு சிங்கிள் லைனா பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க குரல் பார்த்து எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சைட்ல பிரிண்ட் அவுட்ல இந்த குரலோட மீனிங் என்னவோ அதை மட்டும் இது பண்ணிக்கிங்க சோ அடக்கமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அமரர்கள் உயிக்கும் தேவன் இடத்தில் இல்லைன்னா இறைவன் இடத்தில் சேரலாம் பட் நம்ம அடங்காம இருந்தா ஃபுல்லா ஆறு உயிர்த்து விடும் சோ அந்த மாதிரி மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா சோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஓகே செகண்ட் கொஞ்சம் பாருங்க காக்கா பொருளா காக்கானா காத்தல் அந்த மாதிரி காக்காத பொருளா அடக்கட்டை ஓகே அடக்கத்தை ஆக்கம்னா என்னன்னு பாத்துங்க ஆக்கம்னா சிறந்தது சோ ஆக்கம்ங்கிறத மீனிங் ஆக்கம் ஆக்கமோட மீனிங் பாத்தீங்கன்னா சிறந்தது சிறந்ததுன்னா சொல்லுவாங்கல்ல ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா 
ஆக்கப்பூர்வமான செயல்கள்னா ரொம்ப சிறந்த செயல்களை செய்பவர் ஆக்கப்பூர்வமானங்கிற தமிழ் வேர்டு படிச்சிருக்கீங்க ஆக்கப்பூர்வமான செயல்கள்னா சிறந்தது ஸோ அதனிலும் அதனிலும் உங்கள் இல்லை உயிர்த்து ஸோ உயிர்னா நாம தான் ஓகேவா உயிர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அடக்கத்தை விட மிக சிறந்தது எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அடக்கத்தை ஸோ அது வந்து காக்கா பொருளா காக்கற பொருள் கிடையாது ஸோ காக்காத பொருள் ஸோ அடக்கங்கிறது காக்காத காக்கக்கூடிய பொருள் கிடையாது காக்க இல்லாத பொருள் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க அடக்கம்ங்கிறது அந்த இது எதை வித சிறந்ததுன்னா ஆக்கம் அடனும் இங் சாரி அதனினும் உங்கு இல்லை உயிர்க்கு ஸோ அதை விட சிறந்தது வந்து உயிர்க்கு எதுவுமே கிடையாது உயிர்க்குனா நாம தான் என்ன மனிதர்களுக்கு ஸோ உயிர்க்கு அதை விட சிறந்த எதுவும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுதான் இது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாருங்க நான் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாருங்க ஸ்கூல் புக்ல இம்பார்ட்டன் ஃபோர்த் நிலையில் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மான பெரிது இது ரொம்ப ஈஸியான குரல் ரொம்ப ஃபெமிலியரான குரல் ஸோ நிலையில் தெரியாது நம்ம நிலையிலிருந்து தெரியாம ஸோ நம்ம ஒரு நிலையில இருக்கோம் நம்ம நல் நிலையிலிருந்து தெரியாம அடங்கியவங்க நம்ம அடங்கியவரோட தோற்ற எப்படி இருக்கும்னா மலையை விட மான பெரிதுனா ரொம்ப பெருசு ஓகேவா மானம்னா மான பெரிதுனா மிக பெரியது அது கேட்பாங்க மான பெரிதுனா மிக பெரியது கேட்பாங்க மான பெரிதாக திருவள்ளுவர் எதனை குறிப்பிடுகிறார் ஓகேவா மான பெரிதாக திருவள்ளுவர் எதனை குறிப்பிடுகிறார் அப்படிதான் கேட்பாங்க சோ அதுக்கு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா நிலையில் தெரியாது அடங்கியவரின் தோற்றம் அப்படி மீனிங்க தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் திருக்குறள் மனப்பாடம் பண்ற தேவையில்லை அதே மாதிரி நைன்டி பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா மீனிங் இருந்தா ஸ்டேட்மெண்டா தான் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க சோ மான பெரிது சோ மான பெரிதாரா திருவள்ள திருவள்ளுவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து தன்னுடைய நிலையில் தெரியாம அடங்கி இருக்கணும் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து மலையினும் மான பெரிது சோ மலையினும் மான பெரிது இது உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுல சிக்ஸ்த் பாருங்க சிக்ஸ்த் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆட்டி எளிமையும் ஏமாப்பு உடைத்து இதுவும் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் சோ இங்க ஐந்துங்கிறது எது மீனிங் ஐந்துங்கிறது எது மீனிங் புரியுதா குரல் ஓரளவு தெரியுங்களா ஏதாச்சும் முக்கியமான ஓட புடிச்சீங்கனாலே மீனிங் ஈஸியா நீங்க சொல்லிடலாம் ஆமை போல் ஒரு சின்ன இது பாத்தீங்கன்னா ஆமைன்னு இருக்குமில்ல ஆமை இருக்குமில்ல சோ ஆமை பாத்தீங்கன்னா யாராச்சும் ஒரு வேற விலங்கு அட்டாக் பண்ண வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப அடக்கமா இருக்குமா அம்மா சோ அடக்கமா இருக்கும்னா அதோட வெளிய தெரியும் இல்ல தலை காலு அதெல்லாம் வந்து அந்த ஓட்டுக்குள்ள இழுத்துக்கும் சோ அதெல்லாம் ஓட்டுக்குள்ள இழுக்கிறதுனால அந்த ஆமை வந்து ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கும் அந்த ஓடு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு சொல்லுவாங்க ஆமையோட ஓடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது வேற விலங்குகள் அதை மெதிச்சா கூட அந்த ஆமைக்கு ஒண்ணும் ஆகாது ஏன்னா அதோட அந்த கை அந்த காலெல்லாம் இருக்கும் அந்த காலு தலை அதெல்லாம் வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் டக்குனு உள்ள இழுத்துக்கும் உள்ள இழுத்து ஒரு சும்மா ஒரு ஓடு மட்டும்தான் அங்க தெரியும் சோ அந்த ஓடத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆமை போல நாமளும் ஐந்த வந்து அடக்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இங்க ஐந்து அப்படின்னு என்னன்னு கேட்பாங்க ஸ்டூடெண்ட் இங்க ஐந்துக்கு என்ன மீனிங் சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாராச்சும் டிஸ்கஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஐந்துக்கு என்ன மீனிங் சிவியோட ஐந்து பொறிகள் ஓகே ஐந்துக்கு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா ஐந்து பொறிகள் அது எழுதிக்கீங்க அடிக்கமா இந்த குரல் அடிக்கடி கேட்டிருப்பாங்க கண்ணு காது லைனா செடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கண் காது லைனா செடி மூக்கு கண் காது மூக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன நாக்கு கண் காது மூக்கு நாக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் நாக்கு லைனா நான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா நா நாக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் மெய்னு வரும் ஓகேவா மெயினா உடம்பு மெய் வரும் நினைக்கிறேன் மெய் இது கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இதுதான் ஐம்புலன்கள் கண் காது மூக்கு நாக்கு மெய் ஆர் உடம்பு சோ இந்த இதை நாம அடக்கி இருந்தோம்னா ஆமை எப்படி ஒரு துன்பா வரப்ப ஒரு வேற அனிமல் வரப்ப அது எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கிறோம் அது மாதிரி நாமளும் நம்ம ஐம்பொறிகள் ஐந்துனா கண் காது மூக்கு நாக்கு மெய் உடம்பு இதை அடக்கி இருந்தோம்னா ஆஹ் எளிமையும் ஏமாப்பு உடை உடைத்துன்னு வாங்க இந்த ஏமாப்போட மீனிங் நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க உங்க பிரிண்ட் அவுட்ல சைட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஏமா போட உங்க பிரிண்ட் அவுட்ல இதை அடுத்து சைட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேவா சோ ஏமாப்புனா என்னன்னு கேட்பாங்க ஏமாப்புனா என்னது ஏமாப்புனா பாதுகாப்பு சோ ஏமாப்போட மீனிங் பாதுகாப்பு ஓகேவா 
எளிமையும்னா எளிமைனா உங்களுக்கு தெரியும் ஏழு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ எப்படி நாம அந்த ஓட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடக்கிடுதோ அது மாதிரி நாமளும் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே பாதுகாப்பு தான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு அது பாதுகாப்பு தான் ஐம்பலன்களையும் நம்ம அடக்கணும் சோ அதுதான் கண் காது மூக்கு நாக்கு மெய்ன் வரும் மெய் ஆறு உடம்பு நாக்குனா நா காது இல்லைன்னா செடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கண் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது காது கேட்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது மூக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நுகர்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது வாசனை ஸ்மெல் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது நாக்கு வந்து சுவையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அருண் சுவை சொல்லுவாங்கல்ல இனிப்பு புளிப்பு காற்பு துவர்ப்பு அது மாதிரி அருள் சுவையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி மெய் வந்து உடம்பு சோ உடம்பு வந்து தோல் இருக்கும் அது யூஸ் ஆகுது ஓகேவா சோ இந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நான் பாக்கல இம்பார்ட்டன் குரல் மட்டும் தான் பாக்குறோம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற குரல் சொல்லியாச்சு பிளஸ் இம்பார்ட்டன்டான குரல் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் பாத்துருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அடக்கம் அமரர்கள் உயிக்கும் அடங்காமை ஆறு உயிர்த்து விடும் சோ இங்க அமரர்னா தேவன் அதே மாதிரி காக்க காக்கக்கூடிய காக்க வல்லாத பொருளான அடக்கத்தை விட சிறந்தது உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை சோ காக்க பொருளா காக்கவே முடியாத பொருளான அடக்கத்தை விட மிக சிறந்தது உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அதுதான் இது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த அர்த்தம் நாம சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த கரெக்டான மீனிங்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி மீனிங் உரை எழுதிப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க மிக சிறந்த உரை வந்து பரிமேலதாக உரை அவருக்கு பெஸ்டா இருக்கும் ஜி போக்கோட உரை இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி உரை எழுதிப்பாங்க நம்மளுக்கு மீனிங் புரிஞ்சா போதும் அதே மாதிரி மலையை விட மிக பெரியது எதுன்னா நம்ம நிலையிலிருந்து தெரியாம அடங்கி இருக்கணும் நம்ம நிலையிலிருந்து தெரியாம அடங்கி இருக்கிறது மலையினும் ஆன பெரியது மலையை விட மிக பெரியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஆமை எப்படி தன்னுடைய புலன் தன்னுடைய உறுப்புகள் எல்லாம் ஓட்டுக்குள்ள அடக்கிடுதோ அது மாதிரி நம்ம ஐம்புலன்களையும் ஐம்புலன்களான கண் காது மூக்கு நாக்குமை ஐம்புலன்களையும் நம்ம வந்து அடக்கி இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அது வந்து எப்பயுமே பாதுகாப்பாவா இருக்கும் ஓகேவா எப்பயுமே அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் சோ இத பிரிண்ட் அவுட்ல சைட்ல எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கடைசிட்ல நீங்க எக்ஸாமுக்கு காலத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் நாள் முன்னாடினாலோ இல்ல எக்ஸாம் அப்ப காலையிலயோ டக்குன்னு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கிளாஸ் பாத்துக்கலாம் இன்னொன்னு மெயினான இது அதோட டெபினிஷன் நீங்க எழுதுங்க பக்கத்துல இந்த மீனிங் இந்த திருக்குறளோட மீனிங் பொருள் அதை வந்து பக்கத்துல எழுதுனீங்கன்னா தான் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா சோ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நாகாக்க சோகாப்பர் சொல்லியிருக்கப்பட்டு இது நிறைய இடத்துல எழுதிப்பாங்க பஸ்லயே எழுதிப்பாங்க யாகவராயனும் நாகாக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லியிருக்கப்பட்டு இருவன் மீனிங் பாருங்க நைன்த் இருக்கு நைன்த் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இங்க வந்து எதோட மீனிங் கேட்பாங்கன்னா இது கேட்டிருக்காங்க பட்டு சொல்லியிருக்க பட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட்டுன்னா என்னன்னு மீனிங் கேட்கலாம் சொல்லியிருக்க பட்டுன்னா இங்க துன்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் யாகவார ஆயினும் நீங்க யார வேணா நாம இருந்துட்டு போகலாம் யாகவார ஆயினும் யார வேணா இருந்துட்டு போகலாம் சோ நாம வந்து நாவை வந்து காக்க வேண்டும் சோ அப்படி நாவை வந்து காக்க வேண்டும் காக்கவில்லை என்றால் நாம சொல்ற சொல்லால நம்மளுக்கு துன்பம் வரும் அதுதான் மீனிங் யாரா நாம யாரா இருந்தாலும் நான் வந்து யாரா இருந்தாலும் நீங்களா இருந்தாலும் சரி நானா இருந்தாலும் சரி வேற வேற யார் அமைச்சரா இருந்தாலும் சரி சிஎம்ஆ இருந்தாலும் சரி பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து நாகாக்க காவாக்கால் சோ அவங்க பேசுறத வந்து பார்த்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
அப்படி பேசலைன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா துன்பத்துக்கு ஆளா அவங்க அவங்க பேசுறத சொல்லுனால அவங்க துன்பத்துக்கு ஆளாவாங்க சோ அதுதான் மீனிங் சோகப்பர் சொல்லியிருக்க பத்து அவங்க பேசுற சொல்லுனால அவங்க துன்பத்துக்கு ஆளாவாங்க இதுதான் மீனிங் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தீனால் சுட்டப்பும் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு இதுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஏன்னா இது ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான திருக்குறள் ஒரு தீனால ஒரு சுட்டாச்சுன்னா கூட அந்த பொண்ணு ஆகிடும் பட் வந்து எது ஆராதன எது எது ஆராதனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர திட்டம் இல்ல ஒரு கெட்ட வார்த்தையால ஒரு தகாத வார்த்தையால ஒரு இன்னா சொல்லால ஒருத்தர் திட்டுறது வந்து அந்த வடு வந்து ஆறவே ஆறாது அதுக்கு ஒரு சின்னதா சொல்லுவாங்க ஏன்னா அடி வேணா நாலு அடி வச்சுக்க அதுக்காக இப்படி திட்டாது அப்படின்னு நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவீங்கல நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க மேல கோவப்பட்டு திட்டுறாங்கன்னா நீங்க கூட சொல்லுவோம்ல நம்ம ஜென்ரலா வேணா அடி கூட நீ அடிச்சுக்க அதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசாத இப்படி எல்லாம் திட்டாதேன்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கான மீன் அது மாதிரிதான் இருக்கும் ஒரு அடிச்ச தீனால் சுட்ட பொண் கூட ஆறிடும் பட் ஒரு நா ஒருத்தர் வந்து நாவினால் நம்மளை திட்டுறது வந்து எப்பயுமே அது வந்து ஆறாது சோ இதுதான் வந்து மெயின் சோ இப்ப பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா அடக்கம் உடமையில பார்த்திருக்கோம் சோ நம்ம நீங்க ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற குரல் மட்டும் பாருங்க எல்லாமே நீங்க பார்த்து குழப்பிக்க வேண்டாம் சோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் இதற்கையும் மனசுக்குள்ள சொல்லி பாருங்க சுமார் கிளாஸ் அட்டன் பண்றது முக்கியம் கிடையாது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இதோட பொருட்கள் இதோட பொருள் இதோட மீனிங்கை நீங்க இப்பயே மனப்பான பண்ணிக்கிறது தான் கிளாஸ் இதோட மீனிங் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருமா ஏற்கனவே பிடிஎஃபா கொடுத்துருக்கோம் இதோட மீனிங் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பிடிஎஃபா இருக்கும் சோ அதை பார்த்து நீங்க டக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் பட் அப்படி ரீட் பண்ணீங்கன்னா அது மைண்ட்ல நிக்காது ஓகேவா சோ அப்படி ரீட் பண்ணா அது மைண்ட்ல நிக்காது இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு மைண்ட்ல நிக்கும் தான் இந்த கடைசி டைம்ல இந்த ஒன் மந்த்ல கிளாஸ் எடுப்போம் சோ ஆவரேஜா ஒரு பதினஞ்சு நாள்ல முடிச்சிடலாம் தான் ஒரு ஐடியா நான் போக போக ஸ்டார்டிங்ல போக போக அப்படியே ஆவரேஜா ஒரு பதினஞ்சு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு குரல் பார்த்தோம்னா ஆவரேஜா பதினஞ்சு நாள்ல முடிச்சிடலாம் பட் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி போட்டா பாக்கலாம் என்னன்னு பாக்கலாம் கொஞ்சம் போக போக அதிகப்படுத்திக்கலாம் பட் என்னன்னா நீங்க எடுக்கிறதா மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும் ஈவினிங் ஒருக்க ரிவைஸ் பண்ணும் மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் தரேன் இந்த நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த குரலை வந்து பார்க்காதீங்க நீங்க மீனிங் எழுதிட்டீங்கல்ல சோ அந்த மீனிங்கை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா தான் பெஸ்டா இருக்கும் சோ அந்த மீனிங்கை தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணும் சோ நம்ம அடங்காம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு நம்மள வந்து ஆறு இருள் சூழ்ந்து விடும் இல்லைன்னா உயிர்த்து விடும் அடங்காம இருந்தோம்னா ஆறு இருள் உயிர்த்து விடும் அடங்கி இருந்தோம்னா தேவர்கள் இடத்தில் போகலாம் சோ தேவர்கள் இடத்தில் ஈட்டும் அடங்கி இருந்தோம்னா அடங்காம இருந்தோம்னா ஆறு இருள் உயிர்த்து விடும் ஒரு காக்கக்கூடிய காக்க வல்லாத பொருளான அடக்கத்தை விட ஒரு உயிருக்கு வந்து அதை விட சிறந்தது எதுவுமே கிடையாது சோ மிக சிறந்ததா உயிரை விட நிற சாரி உயிர்களுக்கு மிக சிறந்ததாக வள்ளுவர் எதனை குறிப்பிடுகிறார் அப்படிதான் கொஸ்டினும் கேட்பாங்க ஓகேவா எதுனா காக்கா காக்க காக்க வல்லக்கூடியாத பொருளை அடக்கத்தை இப்ப ஒரு தங்கமா நம்ம அதை வந்து காத்து ஒரு பெட்டியில போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி கீ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஒரு வெள்ளியா அதையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அடக்கங்கிறது அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாம் வைக்க முடியாது நம்ம தான் அதை வந்து அடக்கமா இருந்துக்கணும் அதுக்குதான் இங்க வந்து அதோட அதோட மீனிங் பண்ணி சொல்றாரு காக்கா பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனும் உங்கு உள்ளை உயிர்க்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது இது ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு தன்னோட நிலையிலிருந்து பிரியாம மாறுபடாம அடங்கியவர்களின் தோற்றமானது மலையை விட மிக பெரிதா சொல்றாரு ஓகேவா நீங்க குரல் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு மீனிங் சொல்லிடுவீங்க அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சைட்ல மீனிங்க மட்டும் எழுதிக்கீங்க பாயிண்டா கூட எழுதிக்கீங்க எது தேவர்கள் இடத்தில் சேர்க்கும் அடக்கம் இருக்கிறது அடக்கம் இல்லாதது ஆறுகள்ல சேர்க்கும் ரெண்டாவது எது மிக சிறந்தது அந்த காக்க வல்ல காக்கா பொருள் அடக்கத்தை விட மிக சிறந்தது எதுவுமே இல்ல உயிருக்கு எது மலையை விட மிக பெரியது நான் தலையில தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தெரியாம மாறாம அடங்கி இருக்கிறது மலையை விட மிக பெரியதுன்னு சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆமைக்குன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு வருது ஆமை ஓட்டுக்குள்ள எப்படி உறுப்புகள் எல்லாம் உள்ள இழுத்து அது பாதுகாத்துதோ அது மாதிரி அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நாமள என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஐந்து புலன்கள் கண் காது மூக்கு நாக்கு மெய் ஓகேவா நம்ம ஐந்து புலன்களையும் நாம ஆஹ் அடக்கி இருந்தோம்னா அடக்கி இருந்தோம்னா அதுதான் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பாது எப்பயுமே அதுதான் மிகப்பெரிய பாதுகாப்புன்னு சொல்றாங்க
பட் வந்து நாவினால் சுட்ட மட்டும் எப்பயுமே ஆறாது ஸோ இந்த மீனிங் மட்டும் நீங்க இப்பதைக்கு மீனிங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க திருக்குறள்ல எழுதாதீங்க எந்த யூஸுமே கிடையாது மீனிங் தான் அவங்க கேட்கறாங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா மீனிங் தான் கேட்கறாங்க ஸோ அதனால மீனிங் மட்டும் இந்த அஞ்சு லைன இந்த சாரி எத்தனை லைன ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு லைனா நீங்க மீனிங் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க போதும் இந்த திருக்குறளே தேவையே இல்லை திருக்குறள் இருந்து எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க திருக்குறள் கொடுத்தவும் மேக்சிமம் கேட்க மாட்டாங்க மீனிங் தான் அவங்க கேட்கறாங்க ரீசெண்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மீனிங் கேட்கறாங்க இப்ப இந்த அடக்கமுடைமை அதிகாரத்துல ஆறு மீனிங் எழுதிக்கணும் எப்படி நேற்று நேற்று குறை உடைமையில ஒரு அஞ்சு மீனிங் எழுதியிருந்தீங்கல்ல சோ அது மாதிரி இந்த அடக்குமுடைமையில இந்த ஆறு மீனிங் மட்டும் ஆறு லைன் எழுதிட்டீங்கன்னா டக்கன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம அடுத்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மீனிங் மட்டும் எழுதி டக்கன் ரிவைஸ் பண்ணி அடுத்த பீடிய ஓபன் பண்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அடக்கமுடைமைக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அன் அன்புடைமையும் பார்க்க போறோம் அடுத்தது ஸ்கிரீன் இஸ்டிபிளா செக் பண்ணுங்க அதுக்குலாம் அந்த அஞ்சு மீனிங் ஆறு மீனிங் எழுதிப்பீங்க லைன் அந்த லைன் நீங்க கொஞ்சம் மனப்பட மாட்டீங்க அந்த லைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த அடுத்த தலைப்பு இல்லைன்னா அடுத்த அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்க முன்ன பார்த்தது அடக்குமுடைமை இது வந்து அன்புடைமை ஸ்கிரீன் விசிபிளா செக் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கிரீன் விசிபிளா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடக்கமுடைமையில இது உங்களுக்கு கேப்பாங்களான்னு தெரியாது அணி சொல்லுவாங்க அணி அணிகள் பாத்துருப்பீங்க வேற்றுமை அணி இல் பொருள் அணி ஊமை அணி ஊமை அணி அது மாதிரி நிறைய அணிகள் அணியோட டைப்ஸ் பாத்துருப்பீங்க இது வந்து வேற்றுமை அணின்னு சொல்லுவாங்க 
இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க வேற்றுமை அணி ஸோ வேற்றுமை அணினா என்ன டெஃபினேஷன் அது அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது வந்து வேற்றுமை அணின்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்சிமம் இது ரொம்ப வேர்ல்டு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க மேபி அவங்க தமிழ் கம்பைண்டா ஆரம்பிச்சுல அந்த மாதிரி கூட கேட்டிருக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஜிகேல திருக்குறள் அந்த மாதிரி தான் நாம படிக்க போறோம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல திருக்குறள் இருந்தாலும் இதை ஒன்னு மட்டும் நோட் பண்ணிங்க வேற்றுமை அணி ஓகேவா ஓகே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு அன்புடைமை நம்ம ஸ்கூல் புக்ல என்ன குரல் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க பிடிஎஃப்ல அன்புடைமை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா உங்க பிடிஎஃப்ல பேஜஸ் வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அனுப்பின பிடிஎஃப்ல நைன்த் பேஜ் பிடிஎஃப் போற நைன்த் பேஜ் ஏன்னா பிடிஎஃப்ல நம்பர் இருக்காது லைன் நம்பர் இருக்காது ஏன்னா அது எல்லா ஸ்கூல் புக் வந்து கமெண்ட் பண்ணாலும் நீங்க பிடிஎஃப்ல நம்பர் போட்டுக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜா ஒரு டென்த் பேஜ் வரும் நைன்த் டென்த் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் நைன்த் நான் அப்படி தான் நம்பர் போட்டிருக்கேன் இது பாருங்க என்னுடைய பிடிஎஃப் ஃபுல்லா உங்களுக்கு அனுப்பின பிடிஎஃப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்திருக்கேன் இதுல வந்து ஒன் டூ ஒன் ஒன் நாட் டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் டூ ஒன் நாட் டூ நானே ஒரு பேஜ் நம்பர் போட்டிருக்கேன் அப்ப நீங்க அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் போட்டு டக்குன்னு ஒரு டென்த் பேஜ் போங்க நைன்த் ஆர் டென்த் பேஜ் இதை ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நைன்த்ல நீங்க டென்த் பேஜ் போனீங்கன்னா இந்த அன்புடமையில இது இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பாருங்க உங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க லைன் செய்து பிரிண்ட் அவுட்ல லைனா சைட்ல ஒரு லைன் தான் எழுதி வைங்க ஒரு அஞ்சு லைன் ஆறு லைன் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு அஞ்சு லைன் எழுதி வைங்க அந்த லைன் தான் முக்கியம் திருக்குறள் முக்கியம் கிடையாது திருக்குறள் விட அந்த மீனிங்ல இருந்தா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சோ அதை திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனாலதான் நீங்க அந்த லைன் எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் திருக்குறள் பக்கத்திலேயே கூட எழுதாதீங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் திருக்குறள் பக்கத்துல எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும் திருக்குறள் பாப்பீங்கன்னா மீனிங் தெரியும் அதனால அது கூட தேவையில்ல அந்த சைட்ல எங்கேயாச்சும் லைனா எழுதிங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் அப்படி எழுதிங்க ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓகே ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது செகண்ட் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு ஸோ அன்புடைமை இதுல செகண்ட் பாருங்க செகண்ட் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறகு இது யாராச்சும் மீனிங் தெரியுமா சொல்றீங்களா நானே பேசிட்டு இருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் பாஸ்டா சொல்லுங்க அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறகு தமிழ்லயே இருக்கு அப்படியே டைரக்டா மீனிங்கா தான் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் யாராச்சும் சொல்றீங்களா சோ அன்பிலார்னா ஆப்போசிட் அன்பிலார்னா அன்பில்லாதவங்க எல்லாத்தையுமே தனக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாத்தையுமே தனக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க இதே அன்புடையவர் அன்பு இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா என்பும் உரிய பிறகு என்பும் இதுல வந்து என்பு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க மீனிங் கேட்பாங்க என்புனா என்னது நிறைய இடத்துல வரும் பாரு இங்கேயும் என்பு வருது என்புனா ஒண்ணு முக்கியம் இங்கேயும் பாருங்க என்புன்னு வருது என்புனா என்னது இங்கேயும் பாருங்க என்பு நிறைய இடத்துல வருது என்பு எடுத்துக்கோங்கடையவர் <laughs> எலும்பும் கூட மற்றவர்களுக்கு அப்படின்னு கூட கொடுப்பாங்க எலும்பும் உரிய பிறர்க்கு ஓகேவா வேற இதுல அதிகமா எதுவும் இல்ல வேணா செவன்த் ஒண்ணு நோட் பண்ணீங்க செவன்த் செவன்த் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க எண்பை இல்லதனை வெயில் போல காயுமே அன்பிலதனை அறம் இது மீனிங் கொஞ்சம் எண்பை இலதனை வெயில் போல காயுமே இங்க வந்து எண்பு இல்லாதனை அப்படின்னு எதாவது குறிப்பிடுவார்னா புழுதான் சொல்லுவார் வள்ளுவர் புழுக்கள் பாக்குறோம்ல அந்த புழு புழுக்கு பாத்தீங்கன்னா எலும்பு கிடையாது புழு எல்லாம் இருக்குல்ல புழுவினங்கள் புழுவோட இருக்குல்ல மண் புழு மேக்சிமம் அந்த மாதிரி புழுக்கு வந்து எலும்பு கிடையாது அது வெயில போனா ரொம்ப காயும் ஓகேவா வெயில போனா ரொம்ப அதெல்லாம் காயும் இல்ல எண்பு இலதனை இலதனைனா இல்லாத எலும்பு இல்லாத புழுக்கள் எல்லாம் வெயில எந்த அளவு காயுமோ அதே மாதிரி அன்பு இல்லாதவர்கள் அந்த அளவுக்கு காயுவாங்க வெயில அன்பு இல்லாதவங்க அந்த அளவுக்கு வருத்தப்படுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அன்பு இல்லைன்னா எப்படி ஒரு புழு எண்பு இல்லாத எலும்பு இல்லாத புழு வெயில காயிடும் அந்த அளவுக்கு அன்பு இல்லாதவங்களும் நாமளும் வந்து இது பண்ணுவோம் அதாவது அந்த அளவுக்கு துன்பப்படுவோம் அது மாதிரி மீனிங் நோட் பண்ணிக்கலாம் 
ஓகேவா இந்த எயிட்டுமே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க மேபி ஓல்டு ரொம்ப ஓல்டு கொஸ்டின் பேங்காக கூட இருக்கலாம் பட் என்ன சொன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்களாமா அதுல ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுல ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின் தான் நம்ம பாக்குற திருக்குறள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்கூல் புக்ல இல்லாத ஒரு ஃபெமிலியரான திருக்குறளா வரும் ஓகே அது கொஞ்சம் பாத்துங்க இந்த எயித்து பாருங்க ஆஹ் செவன்த் பார்த்தாச்சு எயித்து பாருங்க அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை ஒன் பார்க் அண்ட் ஆஹ் வற்றல் மரம் கழித்தற்று இது இப்படி பிரிச்சுங்க அன்பு அகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை அன்புனா என்ன சொல்றது உயிர்னா நம்ம தான் அகத்தனா உள்ள ஓகே அகம்னா உள்ள புறம்னா வெளியாது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம மனசுக்குள்ள அன்பு இருக்கணும் அன்பு இல்லாத நம்ம உயிர் வாழ்க்கையானது ஒன் பார்க்கன் ஸோ இங்க பார் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பார்க்கன்னா பாலைவனம் அதை நோட் படிங்க பார்க்கன் என்பது பாத்தீங்கன்னா பாலைவனம் வன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வன்னா கொடுமையான ஓகேவா வன்மனா கொடுமையான பாலைவனத்துல ஆஹ் வற்றல் மரம் கழிற்றற்று இப்ப ஒரு பாலைவனத்துல மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வத்தி போன மரம் வத்தி போய் வற்றல்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மரம் வந்து இதாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க காஞ்சி போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கழிர்க்காது இல்ல கழிர்க்காது வற்றல் மரம் கழிர்த்தற்று ஏன்னா அது நடக்கவே நடக்காது ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு வற்றி போன மரம் இருக்கு ஒரு வற்றி போய் காஞ்சி போன மரம் இருக்கு அது தளிரத்துக்கு வழி கிடையாது தளிர்க்காது அது போலதான் நம்ம அன்பு இல்லாத உயிர் வாழ்க்கை அது போலதான் சொல்றாங்க பட் இது ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க இதுல இருக்கிற அணி பாத்தீங்கன்னா இல் பொருள் ஓமை அணி இல் பொருள் ஓமை அணி இது ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க இல் பொருள் ஓமை அணி அன்பகத்து இல்லா இல் பொருள் ஓமை அணினா உங்களுக்கு மீனிங் புரியும் ஓமைக்காக தான் யூஸ் பண்றாங்க பட் இல் பொருள் அதாவது இல் பொருள்னா மீனிங் புரியுதுல அது நடக்காது இல் பொருள் நடக்காது ஏன்னா இப்ப ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு வத்தி போன மரம் தளிருமா தளிராது அதுக்கு அது வந்து நடக்காதது அதை வந்து ஓமையா எடுத்துக்கிறாரு அதனாலதான் இது பேர் வந்து இல் பொருள் ஓமை அணின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இல் பொருள் ஓமை அணி ஓகே இதுல நைன்த் ஒண்ணு பாத்துங்க நைன்த் கேட்டிருக்காங்க யாக்கைனா பாத்தீங்கன்னா யாக்கைனா உடம்பு அதை நோட் பண்ணிங்க யாக்கைனா உடம்பு இது கேட்டிருக்காங்க யாக்கைனா உடம்பு யாக்கை என்று வள்ளுவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் அப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க யாக்கைனா உடம்பு ஆஹ் புறத்துறுப்பு எல்லாம் சாரி புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் நம்ம புறத்து உறுப்புனா புறத்துறுப்பை வந்து பிரி சொல்லிங்கன்னா புறம் பிளஸ் உறுப்புன்னு வரும் புறத்து உறுப்பு ஓகேவா புறத்து உறுப்புனா புறத்து உறுப்பு நம்ம வெளியே இருக்கிற உறுப்பு வெளியே நம்மளுக்கு வெளியே என்னென்ன தெரியுது கை தெரியுது கால் இருக்கு முகம் இருக்கு கண்ணு மூக்கு வாய் அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒன்னும் என்ன செய்யும் அதெல்லாம் என்ன செய்ய போகுது உடம்புல அகத்துறுப்புல அகத்துறுப்புனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அகத்துறுப்பு மேக்சிமம் இதயம் சொல்லலாம் இதயம் வந்து உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு இதயத்துல அன்பில்லாதவருக்கு புறத்துறுப்பெல்லாம் வந்து எந்த யூஸும் கிடையாது இப்ப ஒருத்தருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து இதையும் வச்சு ஒத்துக்கணும் இதையும் வந்து அன்பால கொடுக்கலாம் ஓகே அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அன்பு வந்து கண்டிப்பா ஒத்துக்கிட்டா தான் உங்க கை போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அதனால வந்து உடம்புல அகத்துறுப்புல உடம்புல அகத்துறுப்புல அன்பு இல்லாதவருக்கு புறத்துறுப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணாது ஓகேவா சோ அது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது கண்டிப்பா ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற குரல் அன்பின் வலியது உயர்நிலை அன்பின் வலியது உயர்நிலை அத்து இல்லா சாரி உயர்நிலையில உயிர்நிலை அன்பின் வலியது உயிர்நிலை அத்து இல்லா இருக்கு அத்து இல்லாதவருக்கு எண்பதோல் போர்த்த உடம்பு எண்புனா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சரி சொல்லியிருப்போம் எலும்பு சோ ஒரு உயிருனா என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம ஒரு உயிரோட இருக்கிறோமா நம்ம உயிருனா நம்மளோட அன்பு வந்து இருக்கணும் நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம்னா அன்பு இருக்கணும் அதுதான் அப்படி இல்ல அப்படிங்கறது நம்ம உடம்பு எலும்பு போர்த்திய எலும்பு மேல ஒரு தோல் போர்த்திய உடம்புக்கு தான் ஈக்குவலா இருக்கும் எலும்பும் எண்பு தோல்னா எலும்பும் தோலும் இப்ப நாம வந்து நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம்னா நம்ம வாழ்றோம் இப்படி எல்லாம் இருந்தா உயிரோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுல வருவர் நம்ம அன்பு இல்லாத உயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அவன் ஒரு எலும்பு தோலா தான் இருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு இதுக்காக சொல்லுவாங்க இதுக்காக இல்ல ஒரு எலும்பு தோலமா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு வள்ளுவர் வந்து சொல்றாங்க அன்பு இல்லாதவங்க அந்த அளவுக்கு மோசம் கொடூரமா இருப்பாங்களாமா சும்மா அவங்க ஒரு எலும்பும் தோலும் இருக்கிற உடம்பு அவ்வளவுதான் எலும்பு தோலும் இருந்த உடம்பு இல்லைன்னா எலும்பு போத்திய எலும்பெல்லாம் தோல் போத்திய ஒரு உடம்புக்கு தான் ஈக்குவல் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் ஒரு உடம்பு அவ்வளவுதான் அது வந்து நம்மளுக்கு உயிருங்கிறது நம்மளுக்கு அன்பு கண்டிப்பா இருக்கணும் இதுல இப்பத்தைக்கு நான் எல்லாமே எடுக்கல கொஞ்சம்
அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாமே எனக்குன்னு சொல்லுவாங்க அன்பு இருக்கிறவங்க தான் எலும்பு கூட மற்றவங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் லைன் நம்பர் டூ என்ன எழுதிக்கணும்னா எலும்பு இல்லாத பூச்சி எலும்பு இல்லாத புழுக்கள் எல்லாம் எப்படி வெயில காயுமோ அது மாதிரி நாம அன்பு இல்லைன்னா நாமளும் வெயில காயுவோம் அப்படி எழுதிக்கலாம் தேர்ட் என்ன எழுதிக்கிறீங்க தேர்ட் வந்து அன்பு இல்லாத நம் உயிரானது ஓகேவா அன்பு இல்லாத நம் உயிரானது ஒரு வன்மையான பாலைவனத்துல ஒரு பற்றி ஒரு பட்டு போன மரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வட்டி போன மரம் தளிக்காது அது போல நம்ம அன்பு இல்லாத ஈரும் அந்த மாதிரி ஈக்குவல்னு சொல்றாரு அது வந்து இல்பொருள் உண்மை அணிக்கு எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி நம்ம இதயத்துல அன்பு இல்லைன்னா புற அகத்து அகத்துருப்புல இதயத்துல அன்பு இல்லை அகத்துருப்புனா இதையும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அகத்துருப்புல அன்பு இல்லாதவர்களுக்கு புற துருப்பு ஒண்ணுமே பண்ணாது நம்ம நினைச்சா இதையும் நினைச்சாதானே ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு வந்து இதயத்துல வச்சு நினைக்கணும் அந்த மாதிரி மீனிங் மூணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு போர்த்து பாயிண்ட் போர்த்து பாயிண்ட் பிப்த் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதை நோட் பண்ணீங்க பிப்த் பாயிண்ட் பாயிண்ட் என்னது ஒரு அன்பு இல்லாத ஒரு உயிரானது நம்ம உயிர் அன்பு இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எலும்பு தோலும் போர்த்தி உடம்பு ஓகேவா அது வந்து ஈக்குவல் சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சு லைன்ல தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணுமே ஒளிய திருக்குறள மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை 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 இந்த அஞ்சு லைன்ல தான் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாமே எனக்கு அப்படிம்பாங்க அன்பு இருக்கிறவங்க என்னுடைய நம்ம எலும்பு எலும்பு கூட மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லைன் என்ன மனப்பாடம் பண்றீங்க ஒரு குழு எப்படி வெயில் இல்லைன்னா காயும் அந்த அளவுக்கு நாம அன்பு இல்லாதவங்க நாம அந்த அளவுக்கு துன்பப்படுவோம்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது என்ன சொல்றாங்க ஒரு நம்ம அன்பு இல்லாத நம்ம உயிரானது ஒரு பாலை ஒரு கொடுமையான வன்மையான பாலைவனத்துல ஒரு வெற்றி போன மரம் எப்படி தலைக்காதோ அது மாதிரி நம்ம அன்பு இல்லாத உயிரும் அப்படிதான் இது வந்து இல்பொருள் உமை அணி அது எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அகத்துருப்பு நம்ம இதயத்துல அன்பு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம புறத்துருப்பு ஒண்ணும் செய்யாது புறத்துருப்பெல்லாம் என்ன செய்யும் அவனுக்கு மனசுலயே ஒண்ணு இல்ல அவன் எப்படி தானம் பண்ணுவான் தர்மம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஒரு இது சோ லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்பு இல்ல அன்பு இல்லாத உயிரானது நம்ம உயிர்ல அன்பு இல்ல அப்படின்னா அது வந்து எதுக்கு சமம் எண்பதோல் போர்த்த உடம்புக்கு சமம் இந்த மீனிங் அஞ்சு லைன எழுதிக்கீங்க இந்த அஞ்சு லைன மனப்பாடம் பண்ணிக்கீங்க இந்த அஞ்சு லைன மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இப்பயே சொல்லி பாருங்க அதுக்குதான் இந்த திருக்குறள் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இதோட மீனிங் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற குரல் அதோட பொருள் விளக்கம் அது வந்து உங்களுக்கு பீடியாப்பாவே இருக்கும் அதை நீங்க உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருக்கணும் நானும் அதை படிச்சனாலும் மனசுல நிக்காது இப்ப அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்க திரும்பி திரும்பி எழுதி வச்சிருக்க அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மனசுல இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சாதான் திருக்குறள் படிக்க முடியும் தொடர்ந்து ஒரே நாள் அம்பதையும் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா படிக்க முடியாது ஓகேவா அதே மாதிரி இன்னைக்கு நடத்தினதான் கண்டிப்பா சொல்லி பாக்கலாம் இன்னைக்கு எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரம் என்ன பாத்திருக்கோம் அடக்கம் உடமை பாத்திருக்கோம் அடக்கம் உடமை அதுல வந்து ஒரு ஆறு லைன் ஓகேவா அடக்கம் உடமையில ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லைன் அடக்கம் உடமையில ஆறு லைன் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா போதும் லைன் வந்து அடக்கம் இல்லாம இருந்தோம்னா ஆறு இருள் உயிர்த்து விடும் அது ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் செகண்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா அடக்கத்தை விட சிறந்தது உயிர்க்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு தேர்ட் லைன் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தெரியாம அடங்கி இருந்தோம்னா அது வந்து மலையை விட மிகப்பெரியதா வள்ளுவர் சொல்றாரு போர்த்து வந்து இதை பார்த்து பார்த்து டக்குன்னு சொல்லிடுறீங்க அவங்க எக்ஸாம்ல குரல் கொடுத்து கேட்கறது அதனால தான் இந்த லைன் எழுதி இந்த லைனை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணுன்னு சொல்றேன் ஒரு ஆமை எப்படி எல்லாத்தையும் அடக்கி இருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம ஐம்பலன்களையும் அடக்கி இருந்தா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் ஆறாவது என்ன பார்த்தோம் சரி அடுத்த லைன் என்ன பார்த்தோம் அது இது ரொம்ப ஈஸி சோ யாரா இருந்தாலும் நம்ம நான் வந்து காக்கணும் தெரியாம ஏதாச்சும் பேசிட்டோம்னா அந்த சொல்லுக்கான துன்பத்தை நாம தான் அனுபவிக்கணும் அடுத்தது இது பாத்தீங்கன்னா தீனால் சுட்ட புண்கோடு ஆறிடும் பட் நம்ம நாவினால் சுட்ட கூட ஆறாது பட் இது வந்து வேற்றுமையே இந்த மாதிரி இந்த ஆறு லைன் எழுதி வச்சிருக்கீங்க அதுதான் நான் சொல்ல வரது இப்ப அதுக்காக இந்த கிளாஸ் இந்த ஆறு லைன் இப்ப அடக்க முறைமை அதிகாரமா அடக்க முறைமையின் அதிகாரம் இந்த ஆறு லைனை ஜஸ்ட் எழுதி வச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி அடுத்தது அன்புடமையின் அதிகாரம் அன்புடமை அதிகாரத்துக்கு அந்த அஞ்சு லைன் நீங்க எழுதி வச்சுதான் ஆகணும் இங்க திருக்குறள் பார்த்து சொல்றது முக்கியம் கிடையாது பார்க்காம இந்த அஞ்சு லைன் எழுதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா அன்பு இருக்கிறவங்க எல்லாமே தனக்கும்பாங்க சாரி அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாமே தனக்கும்பாங்க அன்பு இருக்கிறவங்க நம்ம எலும் என்னோட எலும்பு கூட மற்றவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் அன்பு இல்லாம ஒரு ஒரு குழு வந்து எப்படி வெயில காயுமோ
சோ இத டக்குனு நீங்க கண்ண மூடிட்டு இந்த அஞ்சு பாயிண்டா சொல்லி பாருங்க அதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த அதிகாரம் ஓபன் பண்ணலாம் அப்படியே சொல்லி பாருங்க அதுக்குள்ள நான் அடுத்த அதிகாரம் ஓபன் பண்ணிடுறேன் அந்த அஞ்சு லைனும் சொல்லி பாத்துருங்க அந்த சொல்லி பாக்குறப்ப அந்த பாத்துறது ஓகே ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தது அதே மாதிரி அந்த மாதிரியும் சொல்லி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரம் பார்த்ததுல ஒரு ஆறு லைனு செகண்ட் அதிகாரத்துல அஞ்சு லைன் அப்படி அந்த லைனை மட்டும் சொல்லி பாருங்க திருக்குறள் கூட தேவையில்லை திருக்குறள் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அவங்க மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் இல்லாத மாதிரிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப அடுத்தது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஐந்து அதிகாரம் பார்த்திருக்கோம் இப்ப அடுத்த அதிகாரம் ஞாபகம் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கிரீன் விசிபிளா கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க உங்க சைடு இது மூணாவது அதிகாரம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கிரீன் விசிபிளா கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் மத சார்பற்ற இலக்கியம் அதுக்கான எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆக்சுவலா அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள்ங்கிறதுல ஒரு அஞ்சு அதிகாரம் பார்த்துருக்கோம் அது வேணா கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கீங்க அது மாதிரி கூட கேட்கறாங்க அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள்ல தெய்வன் பொறை உடைமை தெய்வன்றி அறிதல் வாய் உடைமை அன்புடைமை அடக்கம் உடைமை அது ஒரு அஞ்சு அதிகாரம் பாட்டிருக்கோம் இப்ப வந்து திருக்குறள் மதச்சார்பற்ற இலக்கியம் அப்படிங்கறதா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஹெட்டிங்கா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுல திருக்குறள் மதச்சார்பற்ற இலக்கியம் அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணுதான் கொடுத்திருக்காங்க இது ஒண்ணு இல்லைன்னா இது ரெண்டு இது ரெண்டு தான் முக்கியம் சோ நம்ம கொஞ்சம் முக்கியமானது மட்டும் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது இப்ப கூட சேலம்ல வந்து புத்தக கண்காட்சி போட்டிருக்காங்க சேலம்ல மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சி எப்பயுமே ஈரோட்லதான் மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சி நடக்கும் தமிழ்நாட்டிலயும் மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சி ஈரோட்ல நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே புத்தக கண்காட்சி இப்ப சேலமுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க சேலம் வந்தீங்கன்னா அந்த புத்தக கண்காட்சி கண்டிப்பா பாக்கலாம் அரௌண்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு ஒரு ஒன் பிப்டி ஸ்டால் பக்கமா பப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க புக்கு போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த எப்பயுமே புத்தக கண்காட்சியில இந்த திருக்குறள் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு இது கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஏன்னா இதுதான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்ப எழுத்துக்கெல்லாம் தலையாய எழுத்து எது ஆதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஸ்கூல்ல இப்ப ஸ்கூல் சேர்க்கறாங்களா குழந்தைங்கள்ல எல்கேஜி யூகேஜி அவங்களை கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆதான் போட்டு பழக்கிடுவாங்க 
சோ அது மாதிரி எழுத்துக்கெல்லாம் தலையா எழுத்து அகரம் இது அந்த ஆனா என்னன்னா ஆ வந்து அகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அதே மாதிரி அதே மாதிரி உலகத்துக்கெல்லாம் ஆதி பகவான் தான் முதற்றை அங்க ஆதி பகவான்னா எதுன்னு அவர் சொல்லல அவர் ஆதி பகவான்னா கிருஷ்ண கிருஷ்ணனா இல்ல இயேசுவா இல்ல ஆஹ் வேற யாரு அல்லாங்கிறவங்க அவங்க உருவமற்ற வழிபாடு அவங்க யாரையுமே கடவுள்னு சொல்ல கிடையாது ஆமா தானே முஸ்லீம்ல யார் கடவுள் இப்ப ஹிந்துன்னு எடுத்துட்டோம்னா விநாயகர் கடவுள்னு சொல்றாங்க சிவன் சொல்றாங்க பெருமாள் சொல்றாங்க அது மாதிரி நிறைய கடவுள் சொல்றாங்க கிறிஸ்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அவங்க இயேசுவை கும்பிடுறாங்க மாதாவும் கடவுள்ங்கிறாங்க அது மாதிரி இருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச முஸ்லீம்ல யாருமே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள்னு ஒருத்தர் கிடையாது உருவம் மற்றவர் அப்படின்னு முஸ்லீம் சொல்லுவாங்க ஓகே அது அது மாதிரி அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப என்னன்னா எழுத்துக்கெல்லாம் ஆங்கிறது எப்படி ஃபர்ஸ்டோ அதே மாதிரி உலகத்துக்கே முதலா இருக்கிறது ஆதி பகவான் இங்க ஆதி பகவான் தான் அதை வந்து ஆதி பகவான் தான் ஒரு கடவுள் இந்த கடவுள் வாழ்த்த பாடியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு முறை எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இப்ப பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அது மாதிரி ஒவ்வொன்று இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க எட்டு தொகை நூல்கள் இருக்கு அப்புறம் பத்து பாட்டுங்க இருக்கு அப்புறம் வேற என்ன பதினெண்டு கீழ்கணக்குல பதினெண்டு கீழ்கணக்குல ஒரு பதினெட்டு நூல் இருக்கு அதுலதான் திருக்குறள் வரும் இந்த திருக்குறளுக்கு ஒவ்வொருக்கும் கடவுள் வாழ்த்து ஒவ்வொருத்தர் பாடியிருப்பாங்க இந்த திருக்குறளுக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் யாரு தெரியுமா கேட்டிருக்காங்க அது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க திருவள்ளுவரே தான் அவர் எழுதின திருக்குறளுக்கு அவரே கடவுள் வாழ்த்து பாடிக்கிறாரு அது கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கிது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகே இப்ப கடவுள் வாழ்த்து பார்க்கலாம் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி செகண்ட் பாருங்க கற்றதுனால ஆய பயனின் கோல் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி இங்க போட்டுக்கணும் பயனின் கோல் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஓகேவா கேள்விக்குறி வாலறிவன் நற்றால் தொலா ஆர் எனில் தொலா ஆர்னா தொலாதவர் தொழுதல்னு சொல்லுவாங்கல்ல கடவுளை தொழுங்க தொழுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முஸ்லீம் சொல்லுவாங்க தொழுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாமி கும்பிடுறது அப்படிங்கோ ஆக்சுவலா தொழுதல்ங்கிறது ஒரு தூய தமிழ் வார்த்தை ஓகேவா சோ நீங்க கடவுளை தொலாம என்ன படிச்சாலும் அதனால என்ன யூஸ் கற்றதுனால் கற்றதுனால் ஆய பயன் என் கொள் என்ன பயன் நீங்க வந்து கடவுளே தொழுகாம இருக்கிறதுனால எந்த பலனும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஸ்கூல் புக்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாருங்க மலர் மிசை ஏகினா இந்த மிசைனா என்னன்னு கேட்பாங்க மிசைனா மீது அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மலர் மிசை ஏகினான் ஏகினான்னா அமர்ந்தான் ஏகினான்னா அமர்ந்தான் ஏகினான் அமர்ந்தான் ஓகேவா அமர்ந்தான் சோ மலர் மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தான் ஓகேவா மான சோ இதை ஆக்சுவலா இப்படி பிடிச்சுக்கலாம் மலர் மிசை ஏனான் இறைவன் எதுல இருப்பாங்க மலர் மீது உட்கார்ந்து இருப்பாரு ஓகேவா மலர் மீது ஏகினார் அமர்ந்திருப்பார் இறைவன் அவரோட அடிய சேர்ந்தாருக்கு அவரோட அடிய சேர்ந்தார் மானடி மானடினா மிகப்பெரிய அடி அவரோட அடிய சேர்ந்தவருக்கு நிலத்தின் மீடு நில மிசைனா நீடு நிலத்தின் மீடு நீடு வாழ்வ நிறைய நாள் வாழ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தேர்ட் பாயிண்ட் சோ மலர் மிசை ஏகினார் மானடி சேர்ந்தால் நில மிசை நீடு வாழ்வார் மலர் மேல அமர்ந்திருக்கும் இறைவின் அடி சேர்ந்தவர் நிலத்தின் மீது நீண்டு வாழ்வர் கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம் நிலத்தின் மீது யாரு நீண்டு வாழ்வ வாழ் வாழ்பவராக திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படிதான் கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் மலரின் மீது அமர்ந்த இறைவனை பெரு பெரு அடியை சேர்ந்தவர் ஓகேவா மலர் மலரின் மீது அமைந்த இறைவனின் மிகப்பெரிய அடியை சேர்ந்தவர் மலரின் மீது அமைந்த இறைவனின் மிகப்பெரிய அடியை சேர்ந்தவர் நிலத்தின் மீது நீடு வாழ்வர் அதுதான் தேர்வுக்கான மீனிங் தேர்வு பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட் போர்த் பாருங்க போர்த்துக்கு போர்த்துக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் இலான் அடி அடினா அவரோட பாதம் சேர்ந்தா இருக்குன்னா சேர்ந்து வருது இலான்னா இல்லாதவன் ஆக்சுவலா வேண்டுதல் வேண்டாமைனா இப்ப நாம மனுஷ நான் ஒரு மனுஷனா எனக்கு எனக்கு நல்லது வேணும் கெட்டது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்போம் நல்லது வேணும் கெட்டது வேண்டாம் விருப்பு வெறுப்புன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைன்னா வேண்டுதல் வேண்டாமை நல்லா சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம் இன்பம் எல்லாம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திரும்ப வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் பட் இறைவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இறைவனுக்கு வேண்டுதலும் வேண்டாமை இலான் அடி இலான் இலான்னா இல்லாதவன் இறைவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வேணும் இதுதான் வேண்டாம் அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்க மனுஷங்க எடுத்தா நான் இதெல்லாம் சாப்பிடுவேன் இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் இதெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இறைவன் பாத்தீங்கன்னா வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதவன் முன்ன என்ன சொன்னாங்க இறைவன் எது மேல இருப்பாரு மலர் மீது அமர்ந்திருப்பார் இறைவன் எது மேல இருப்பாங்க மலர் மீது அமர்ந்திருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இதுல என்ன சொல்றாங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இறைவனுக்கு வந்து வேண்டுதலோ வேண்டாமையும் கிடையாது வேணும்
இடும்பை இல்ல இடும்பைனா என்ன துன்பம் யாகம்னா எப்பையும் ஓகேவா துன்பம் துன்பம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் இருள் சேர் இருவினையும் சேராத இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தால் மாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அதே மாதிரிதான் இறைவனை வந்து இருவினையும் சேராதவன் இருவினை சொல்லுவாங்கல்ல இருவினை கண்வினை சாரி நல்வினை தீவினைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருவினையில எக்ஸாம்பிள் நல்வினை தீவினை அது ரெண்டுமே இறைவன் வந்து சேராதவர் ஓகேவா இருவினையும் இறைவன் சேராதவர் பொருள் சேர் ஓகேவா பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாற்றம் சொல்றாங்க அது சேராதவர் பொருளையும் புகழையும் புரிந்தாலும் புரிய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இருள் சேர் இருவினையும் சேராத இறைவன் புகழ் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு பொருளும் புகழும் அது மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இருவினை அங்க சொல்லியிருக்காங்க இறைவன்கிறவர் வந்து இரு சினையும் சேராத இறைவன் ஆஹ் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டும் கேட்பாங்க ஓகே இது ரெண்டும் தான் ஸ்கூல் குள்ள கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்டும் டென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க வேற வேற அதிகமா தேவையில்லை இதெல்லாமே இதுல பொறி மட்டும் ஆஹ் தேவைப்படும் பொறி வாயில் ஐந்து வைத்தான் பொறினா என்னது ஐந்து பொறி சொல்லுவோம்ல இப்ப தானே பார்த்தோம் ஐந்து பொறி ஐந்து புலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஐந்து பொறிகள் ஐந்து அவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் மீடு வாழ்வார் அது இங்க பொறி ஐந்து அவித்தான் யார சொல்றாங்க கடவுளை சொல்றாங்க நம்மளுக்கு தான் வந்து கண் காது மூக்கு ஓன ஓனுக்கு யூஸ் ஆகுது பட் கடவுளுக்கு அது மாதிரி எல்லாம் ஐந்து பொறி கிடையாது பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் ஓகேவா பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இங்க கடவுள் என்ன சொல்றாங்கன்னா தனக்கு ஊமை இல்லாதான் கடவுளுங்கிறவர் ஊமை கிடையாது கடவுளோட யாரையுமே ஒப்பிட முடியாது ஓகேவா கடவுளோட யாரையுமே ஊமை எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒருத்தர ஒப்பிடுறதுக்கு ஸோ தனக்கு ஊமை இல்லாதவனா கடவுளோட யாரையுமே ஒப்பிடம் ஊமை இல்லாத கடவுள் கடவுளுக்கு யாருமே ஒப்புமே கிடையாது அவனோட தாழ்நாளும் இங்க பாதம் தான் தாழ்நாளும் இங்க பாதம் தான் தாள் சொல்லுவாங்கல்ல தாள் தாள் வணங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பாதம் வணங்குகிறேன் ஓத்து தாள் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட பாதத்தை சேர்ந்தவருக்கு சேர்ந்தவருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிவு இது ரொம்ப சொல்லுவாங்க நம்ம ரொம்ப ஒரு கவலையில இருக்கும் திடீர்னு ஒரு துன்பத்துல இருப்போம் கோய் கோய கட கோயில போய் கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருந்தோம்னா நம்மளோட மனக்கவலை எல்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு கோயிலுக்கு போவோம் ஒரு துன்பத்துல இருக்கிறப்ப கோயிலுக்கு போவோம் சோ அது எதுக்குன்னா கோயில போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருந்தா நம்ம மனக்கவலை எல்லாம் மாற்றிடும் அப்ப நம்ம ஒரு கவலை அதை மனக்கவலை மாற்றுறது முடியாது கோயிலுக்கு போய் அவன் இறைவனோட பாதத்தை சேராம அதாவது உண்மை இல்லாத இறைவனை பார்க்காம பாதத்தை சேராம நம்மளோட மனக்கவலை மாற்ற முடியாது இப்ப நான் வந்து ஒரு மனக்கவலையில இருக்கேன் அது வந்து மாற்றி ஆகணும்னா நம்ம என்னதான் பண்ணி ஆகணும் கோயிலுக்கு தான் போய் ஆகணும் கோயிலுக்கு போய் தனக்கு உண்மை இல்லாத இறைவன் பாதத்தை தான் நம்ம சேரும் வேற வழியே கிடையாது இது அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் போர்த் அதான் டிக் பண்ணி வச்சுங்க எல்லாத்தையும் சேர்ந்து குழப்பிக்க வேண்டாம் அஞ்சு ஆறு வேற டக்கு நம்ம ஒன்பது பத்து பார்த்தலாம் முடிஞ்சிடும் போதும் ஒன்பது பத்து இம்பார்ட்டன் ஒன்பது பத்து பாத்தீங்கன்னா கோளில் பொறியில் குணம் இளவே கோல்னா இங்க என்னன்னு கேட்பாங்க கோல் இங்க கோல்ங்கிறது உலகம் தான் ஓகேவா கோல்னா ஒரு பிள்ளையார் பாட்டு கூட வரும் ஒன்பது கோலும் ஒன்றாய் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளையார் பாட்டு வரும் ஆக்சுவலா பிள்ளையார் பட்டியில ஒரு கற்ப விநாயகர் இருக்காரு அவர் வந்து குடவரை கோயில் பாறையில் அப்படியே அவரை செதுக்கிப்பாங்க கற்ப விநாயகர் சுயம்புன்னு சொல்லுவாங்க அவர் இதுல வந்து நவக்கிரகமும் அவர் இதுல குடிக்கொண்டிருக்கும் சொல்லுவாங்க நவக்கிரகம் சொல்லுவாங்கல்ல ராகு கேது சனி குரு அது மாதிரி செவ்வாய் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி இங்க கோல்னா நவ அந்த கோல் கிடையாது உலகம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பொறியினாலும் அங்க ஏற்கனவே பார்த்தா ஐம்பு பொறி தான் உலகத்துல இந்த ஐம்பு பொறியும் குணம் இல்லாதவர் ஏற்கனவே இங்க பார்த்தாச்சு இறைவன்ட்ட வந்து அந்த ஐம்பு பொறியோட குணம் எல்லாம் கிடையாது அப்படி இல்லாத ஒரு இறைவன் ஓகேவா பட் இறைவனுக்கு என் குணத்தான் அந்த ஐந்து விதலாம ஒரு என் குணத்தான் சொல்லியிருக்காங்க என் குணத்தான்னா ஒரு எட்டு குணம் சொல்லியிருப்பாங்க என் குணத்தான் தாளை வணங்காத தலை என் குணத்தான் தாளைனா பாதம் தான் இங்க தாள் வணங்கின்னு சொல்லுவாங்களா வணங்கா தலை தலைனா நாம தான் சோ கோலில் பொறியல் குணம் இளவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தாதார் இறைவன் அடி சேராதார் இப்ப ஒரு பெரிய கடல் இருக்கு நம்ம பிறவி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பெரிய கடல் சொல்றாங்க நம்ம இப்ப பிறக்கிறோமா பிறந்ததுல இருந்து இறக்கிற வரைக்கும் அதை ஃபுல்லா ஒரு பெருங்கடலை நம்ம நீந்துறோம் 
ஓகேவா நாம இறைவனடி சேர்ந்தாதான் அந்த கடலையை நீந்த முடியும் பிறவி பெருங்கடலை நீந்தறதுக்கு நம்ம இறைவனோட அடி சேர்ந்துதான் ஆகணும் சேரலைன்னா நம்ம நீந்த முடியாது நீந்தாதா நீந்தா இறைவனடி சேராதா அது மெயினா சொல்லுவாங்க கடவுள் வாழ்த்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரம் நாம எல்லாத்தையும் படிக்க தேவையில இந்த டிக் பண்ணிருக்கிறது மட்டும் நீங்க டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் எழுதிங்க செகண்ட் தேர்டு போர்த்து பிப்த்து சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் விட்டுருங்க செவன்த் எயித் ஸோ இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வாழ்த்து ஓவர் ஆயிருக்கு கடவுள் வாழ்த்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா கேட்கறது இல்ல சம்டைம் இதுவும் கேட்டுருக்காங்க ஏன்னா பிஎஸ்சி கொஸ்டின் எல்லாம் பாக்குறப்ப அரௌண்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க இந்த டாபிக்ல இருந்து திருக்குறள் இருந்து ஸோ இந்த இதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கீங்க இன்னும் ஒரு அதிகாரம் டக்குன்னு பாத்திரலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து அதிகமா பார்த்தோம் ரெண்டாவது அதிகாரம்ங்கிறது முக்கியம் வான் சிறப்பு சோ கடவுள் வாழ்த்து பாத்துருங்க ரெண்டாவது அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா வான் சிறப்பு வான் சிறப்புனா வான் சிறப்புனா மழை பெய்யறத பத்தி சிறப்பு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த அதிகாரமும் இன்னைக்கு பாத்துடலாம் இன்னைக்கு ஏற்கனவே பாத்துருங்க அன்புடமை நடக்குமுடமை இப்ப பாக்குறது கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு ஸோ இது அப்படியே எல்லா குரலுக்கும் மீனிங் வந்து ஒரு லைன்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க மீனிங் ஒரு லைன்ல எழுதிக்கிங்க இந்த பொருள் கேட்பாங்க பொருள் கேட்பாங்க இல்லைன்னா மீனிங் கேட்பாங்க ஸோ பொருள்னா மீசைனா என்னன்னு கேட்பாங்க மீது இடும்பைனா துன்பம் ஏயினான்னா அமர்ந்தான் ஆஹ் தாள்னா பாதம் பொறினா ஐம்பொறி ஆஹ் அதே மாதிரி இங்க இறைவனுக்கு வந்து எட்டு குணம் ஓகேவா ஆஹ் உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்துக்கு ஐந்து குணம் தானே சொல்லுவோம் அது பட் வந்து அது அது மாதிரி ஐந்து குணம் இல்லாதவன் இறைவன் எட்டு குணம் இறைவனுக்கு எத்தனை குணம் இருக்கு எட்டு குணம் அது என்னென்ன எட்டு குணம்னு சொல்லல மீனிங்ல பட் இறைவனுக்கு வந்து எட்டு குணம் ஐந்து குணம் கிடையாது எட்டு குணம் ஸோ இந்த மாதிரி மீனிங் இதுல மெயினா பாத்துங்க மிசைனா மீது ஏயினான்னா அமர்ந்தான் இடும்பைனா துன்பம் பொறினா ஐம்பொறி தாள்னா பாதம் அடினாலும் பாதம் தான் கோல்னா உலகம் இந்த மீனிங் பாத்துக்கங்க இந்த எட்டு லைனே லைனா எழுதி வச்சுங்க லைனை மட்டும் எழுதுங்க திருக்குறளோட சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா இல்ல திருக்குறள் படிச்சா உங்களுக்கு மீனிங் புரியும் பட் அவங்க எக்ஸாம்ல அதை கேட்கறது இல்ல ஒரு திருக்குறள் கொடுத்து பொருள் என்னன்னு கேட்கறது இல்ல அவங்க தீய ஒன் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கூல்ல கூட அப்படி தானே படிச்சிருப்போம் மனப்பாட பகுதியில திருக்குறள் படிச்சிருப்போம் திருக்குறள் இருந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது வந்து ஒரு இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்பாங்க அது மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரிதான் அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு கேட்கறாங்க மீனிங்ல இருந்து மீனிங்க தான் கொஸ்டினா கேட்கறாங்க திருக்குறளும் கேட்கறது இல்ல ஸோ இதை டக்குன்னு கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க நான் அதுக்குள்ள அடுத்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் வான் சிறப்பு பார்த்துடலாம் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு டெட்லைன் இப்ப சொல்லி பாருங்க சொல்லி பாருங்க சொல்லி பாருங்க அதுக்காக தான் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இப்பயே சொல்லி பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்
இவனால் அடுத்தது கடவுள் வாழ்த்து பார்த்தாச்சு அடுத்தது வான் சிறப்பு பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் விசிபிளா இந்த வான் சிறப்புங்கிற அதிகாரம் இந்த பேஜ் விசிபிள் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீனிங் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த சைட்லயே கூட எழுதாதீங்க உங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருப்பீங்களா பட் சைட்ல இடம் இருக்கும் அங்க எழுதி வச்சுருங்க அப்பதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இங்கேயே எழுதுனீங்கன்னா இதை பார்த்து இதை பார்த்து நீங்க டக்குன்னு சொல்லிடுவீங்க ஸ்கூல் புக்ல ரெண்டு குரல் இருக்குங்க ஸ்கூல் புக்ல சிறப்பு உலகம் வழங்கி வருதா வரு வருதலான் இப்ப வானத்துல இருந்து மழை மழை எங்க இருந்து வருது வானத்துல இருந்து தானே வருது உலகம் வழங்கி வருதலான் அது வந்து யாருன்னு கேட்பாங்க மலையின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது கேட்டிருக்காங்க வானத்துல இருந்து உலகம் தருவது வானத்துல இருந்து உலகம் எதாவது தருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க வானத்துல இருந்து உலகம் எதாவது தருது அது கொஸ்டின் பார்த்தாலே தெரியும் வானத்துல இருந்து உலகம் வந்து வானத்துல இருந்து நம்மளுக்கு எதிர்த்து தருது மலை தான் தருது சோ மலை அந்த மலைய வந்து அமிர்தம் கூட நாம உணரலாம் ஏன்னா மலை தான் நம்மளுக்கு அமிர்தம் ஓகேவா அந்த மலை இப்ப மலைதான் நம்மளுக்கு மரம் இல்லையே ம சாரி மரம் இல்லையே மலை இல்லை அது நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல எழுதிப்பாங்க மரம் இல்லையே மலை இல்லை ரொம்ப நல்ல லைன் மரம் இல்லையே மலை இல்லை மரம் எல்லாம் இல்லைங்கன்னா மழை பெய்யாது யா மரம் இருந்தா தான் மழை பெய்யும் என்ன ரீசன் தெரியுமா மலைக்கும் மரத்துக்கும் என்ன ரீசன் இப்ப நிறைய மரம் நெடுங்க மரம் நெடுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல மரம் இருந்தா தான் மழை பெய்யுங்கிறாங்க அந்த மரம் எப்படி யூஸ் ஆகுது மழை பெய்யறதுக்காக சொல்லுங்க பார்க்கல யாராச்சும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க மரங்கள் எப்படி யூஸ் ஆகுது மழை பெய்யறதுக்காக யாருக்குமே தெரியாதா நெட்ல போடுங்க ஹவு த்ரீ சார் யூஸ் டு கெட் ட்ரெயின் அப்படின்னு போடுங்க இல்லைனா ஏதாச்சும் யோசிங்க தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன் தானே நானும் என்ன இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து தமிழ் புலவனா அப்படிலாம் கிடையாது இல்ல டிஸ்கஷன் தானே டிஸ்கஷன் கிளாஸ் உங்களுக்கும் தமிழ் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தமிழ் தெரியும் நீங்க பிறந்து பேச ஆரம்பிச்சதே தமிழ் தான் உங்களுக்கும் தமிழ் தெரியும் எனக்கும் தமிழ் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி மரங்கள் வந்து மலை பொலிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு கேட்டேன் யாருக்காச்சும் தெரியுமா தெரியாதா யாரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எனக்கு எப்படி இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா தானே இன்ட்ரெஸ்டா கிளாஸ் போவோம் நீரோட <laughs> ஆக்சிஜன் மரங்கள் தான் என்ன பண்ணுது மரங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பகல்ல என்ன பண்ணுவோம் நல்ல காற்று எடுத்துட்டு அதுக்கு மரங்கள் சுவாசிக்க தேவையான காற்று என்ன காற்று மரங்களுக்கு பகல் டைம்ல வந்து மரங்கள் வந்து ஆக்சிஜனை வெளியிடும் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் வெளியிடும் சொல்லுவாங்க சோ அது மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலா மரங்கள்லயே அதிகமான ஆக்சிஜன் வெளியிடுறது ஒரு மரம் இருக்கு என்ன மரம் பகல் மரமா செடியா எது மரம் கேக்குறீங்க செடி கேக்குறீங்க அரச மரம் அரச மரம் சொல்லுவாங்க ஆல மரம் வேற அரச மரம் வேற செடி வந்து மருள் சார் மருவா மருள் 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 மரம் வந்து அரச மரம் தான் நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் அரச மரம் 
அரச மரம் தான் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஆக்சிஜனை வந்து வெளியிடும் அரச மரம் அதிகமான ஆக்சிஜன் வெளியிடும் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா வெளியிடுறது ஒரு மரம் இருக்கு நைட் டைம் என்ன மரம் அது கிராமத்துல அதிகமா சொல்லுவாங்க அதுக்காக சொல்றேன் இது சயின்டிபிகா கரெக்டான்ட்டு நான் நம்ம செக் பண்ணல ஆக்சுவலா நைட்டு வந்து வேப்ப மரத்துக்கு கடையில கண்டிப்பா படுக்கூடாது உக்காரக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நைட்டு ஏன்னா வேப்ப மரத்துலதான் பேயிருக்கும் அப்படிம்பாங்க கிராமத்துல எல்லாம் வேப்ப மர உச்சியிலே நின்று பெய்யும்னு ஆடுதுன்னு சொல்லி வைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலா அதுக்கு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து வேப்ப மரத்துல நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும் நைட்டு அதனால நம்ம வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனோம்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்மளை தாக்கும் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு தாக்குச்சுன்னா திரும்பி திரும்பி தாக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு மைண்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்ப நம்ம பேய் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுவோம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் நைட்டு வேப்ப மரத்துக்கு கடையில போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாவே நைட்டு வேப்ப மரத்து கடையில இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லு மரத்து கடையில இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பெஷலி அதுல வேப்ப மரத்து கடையில போகக்கூடாது மாதம் ஏன்னா வேப்ப மரத்துலதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வரும் அதே மாதிரி அரச மரம் ரொம்ப பெஸ்ட் டே டைம் நீங்க அரச மரத்தை கண்டிப்பா சுத்தினீங்கன்னா டெய்லி உடம்புக்கு நல்லது அரச மரத்தை சுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட் தான் அரச மரம் அதனாலதான் விநாயகர் ஒருத்தரை வந்து அரச மரத்துக்கு கீழே வச்சாங்க விநாயகர் அதுதான் அரச மர விநாயகர் இவ்வளவு சுத்து சுத்தணும்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு விநாயகரை இவ்வளவு முறை சுத்தி ஆகணும்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு விநாயகர் வழிபாடு அப்படிங்கறத ஏன்னா இப்ப சும்மா ஒரு விநாயகர் ஒரு விநாயகர் சிலை ஒரு இடத்துல வச்சு சுத்தங்கனா சுத்துவோமா சுத்த மாட்டோம் விநாயகர் எங்க இருப்பாரு அரச மரத்து கடையில தான் இருப்பாரு அப்ப விநாயகரையோ அரச மரத்தையோ சுத்தினீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும் சோ அது மாதிரி தமிழர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் டெய்லி உங்க பக்கத்துல இருக்க அரச மரத்தை போய் சுத்திட்டு நீங்க படிங்க கண்டிப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு ஒரு வழி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க டெய்லி உங்க ஏரியாவில் அரச மரம் இருக்குல்ல கண்டிப்பா போய் சுத்துங்க டெய்லியும் சுத்திட்டு இருக்கேன் ஒரு பத்து பாஞ்சு முறை எங்க ஏரியாவில் ஒரு வாட்டர் டேங்க் பெருசா இருக்கு அங்க ஃபுல்லா மரங்கள் நிறைய இருக்கு அப்படியே காலையில ஒரு எட்டு மணிக்கு போனோம்னா எல்லா மரங்களும் அவ்வளோ அழகா இருக்கும் அரச மரமும் இருக்கான்னு தெரியல ஏதோ மரங்கள் நிறைய இருக்கு அப்படியே அதை வாக்கிங் போறதுக்கு அப்படியே சுத்திட்டு வர வேண்டியதான் சோ அது மாதிரி சுத்தினீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது யாரும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றது இல்ல அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா சித்தி எல்லாத்துமே சொல்லுங்க காலையில எழுந்துச்சு ஆஃப் அன் அவர் மரத்த மரங்களை போய் சுத்திட்டு வர சொல்லுங்க அப்ப உடம்புக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு உடம்பு நல்லா இருந்தா மனசு நல்லா இருக்கும் மனசு உடம்பு நல்லா இருந்தா நோயே வராது சுகர் ப்ரெஷர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நாளையிலேருந்து ஒரு ஆஃப் அன் அவர் மரத்தை சுத்திட்டே படிங்க சரிங்களா நான் விளையாட்டுக்கு சொல்றேன் உண்மையான சொல்றேன் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தேனி பக்கத்துல அங்க மரங்கள் தான் இருக்கும் அந்த மரங்களை சுத்தி கொஞ்சம் பேர் உட்காந்து படிப்பாங்க அவங்க எல்லாமே பாஸ் ஆயிருவாங்கன்னு கூட சொன்னாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா அவங்க மரத்தோட உட்காந்து மரத்தை சுத்தி படிக்கிறதுனால டக்குன்னு அவங்களுக்கு மனசுல எல்லாம் பதிவாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையான நியூஸ் தேனி பக்கத்துல சின்னமனூர் ஒரு இடம் இருக்கு அங்க வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இன்ஸ்டியூட்ல குரூப்பா உட்காந்து படிக்கிற இடம் இருக்கு ஸோ அதுக்காக சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் உடம்பு ஹெல்த்தா வேணும்னா கண்டிப்பா காலையில எழுந்திரிச்சதும் மரத்தை போய் சுத்திட்டு சுத்திட்டு படிங்க இது பாருங்க அதுதான் இப்ப உலகத்தை உலகம் எது நம்மளுக்கு தருது வானத்துல இருந்து மலையை தருது அதை வந்து நம்ம அமிர்தம் கூட உணரலாம் ஏன்னா மலை மலை தான் நம்மளுக்கு அமிர்தமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடாம கூட உயிர் அது மெயின் ஓகேவா செகண்ட் பாருங்க இங்க துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவும் மலை இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு மீனிங் தெரியாது எனக்கே மீனிங் தெரியாது குரல் தான் நம்ம நிறைய இடத்துல இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த விலையக்கெல்லாம் காமெடிக்கா அந்த குரல் சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப வந்து இதுல துப்பாக்கு துப்பு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் துப்பு அப்படின்னா உணவு அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும் துப்புனா உணவு துப்பாக்க துப்பாய துப்பாக்கி இப்படி வச்சுக்கணும் துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவும் மலை உணவு வேணும்னா அதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும் உணவு விளைவிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும் உணவு விளைவிப்பதற்கு உணவாகிய மலை வேணும் ஓகேவா உணவு உணவு விளைவிப்பதற்கு இந்த குரல் இதுதான் மீனிங்க இப்பத்திக்கு நீங்க வேணா வேற புக்கில எல்லாம் பாருங்க உணவு விளைவிப்பதற்கு உணவாகிய உணவு இப்ப செடிக்கெல்லாம் எது உணவு மலைதான் உணவு ஃபர்ஸ்ட் அப்ப உணவு விளைவிக்கிறதுக்கு உணவு த
நம்மளுக்கும் அந்த உணவே சரி அந்த மலையே உணவாக உள்ளது துப்பா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு இங்க வந்து துப்பா இருக்குன்னா நம்மளுக்கு இங்க வந்து துப்பா இருக்குன்னா செடிங்களுக்கு செடிங்களுக்கு உணவை விளைவிக்க மலை தேவை ஓகே நம்மளுக்கு உணவாகவும் மலையாகவே தான் இருக்கு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க இதுல துப்பு உணவு அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க தேர்டு பாருங்க மின் இன்று குவைப்பி மின் மின்னா மேல மின்மீன் சொல்றாங்கல்ல மின்னா வானம் சோ மின் இன்று குவைப்பி குவைப்பின் விதி நீர் மீன் உலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி அதாவது வானத்துல இருந்து மழை பொய்யிலீனா பொய்ப்பின்னா மழை பொய்யிலின்னு அர்த்தம் மின் நின்று மலை பொய்ப்பின் சார் மின் நின்று பொய்ப்பின்னா மலை வானத்துல இருந்து வானத்துல இருந்து பொய்யிலினா விரி நீர் சோ விரி நீர்னு ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க விரினா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு முறை எக்ஸாம்பிள் விரி விரினா பாத்தீங்கன்னா அகன்ற நீர் இப்ப உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் அதிகமா நீர் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்துல எவ்வளவு நீர் இருக்கு ஒரு மூன்றில் ரெண்டு பங்கா ஒரு பங்கா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்கல்ல சோசியல்ல மறந்துருச்சு எனக்கு உலகத்துல எவ்வளவு மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரா இல்ல ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கா மூன்றில் அது செக் பண்ணிக்க சும்மா மூன்றில் இரண்டு பங்கு டூ பை த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் சோ உலகம் ஃபுல்லாவே அதிகமா நீர் தான் இருக்கு அந்த வானத்துல இருந்து மழை பயிலினா உலகம் ஃபுல்லா நீர் நிறைஞ்சிருந்தாலும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து பசிங்கிறது உடற்றும் பசிங்கிறது கண்டிப்பா வரும் மழை பெய்யலாம் பசி கண்டிப்பா வரும் என்னதான் உலகம் ஃபுல்லாவே தண்ணியால நம்பி இருந்தாலும் மழை பெய்யாம போச்சுன்னா நம்மளுக்கு பசிங்கிறது கண்டிப்பா வரும் சோ அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ ஓகே அது தேர்ட் அப்புறம் பிப்த்து போயிடலாம் பிப்த் ஸ்கூல் புக்லயே இருக்கு பிப்த்து ஆஹ் கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றும் அங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மலை கெடுப்பதவும் கெடுப்பதவும் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கணும் இப்ப மழை நிறைய பெஞ்சாலும் கெட்டு போய் பயிர்கள்லாம் கெடுப்பதும் மலை தான் அப்படி கெட்டவ இப்ப கெட்டவங்களுக்கு இப்ப ஏதாச்சும் செடியெல்லாம் காஞ்சு போய் கெட்ட செடியெல்லாம் காஞ்சு போச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லது கொடுக்கறதும் மலை தான் அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காங்க புக்ல ஸ்கூல் புக்ல மீன் கிளியரா பாக்கணும்னா இதுக்கு என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா இது ஸ்கூல் புக்ல என்ன சொல்லுவாங்க உரிய காலத்தில் பெய்யாது கெடுப்பதும் மலை தான் உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பதும் மலை இது மீனிங் சொல்லியிருக்காங்க உரிய காலத்தில் பெய்யாது கெடுப்பதும் மலை உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பதும் மலை தான் சோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் இது ஒண்ணு பாருங்க இது கேட்பாங்க விசும்பின் துளி வீலி துளினா மலை துளி தான் நீங்க விசும்னா கேட்டிருக்காங்க விசும்னா கேட்டிருக்காங்க விசும்புனா வானம் சோ விசும்புனா வானம் விசும்புல இருந்து வானத்துல இருந்து மலை வீலி வீலின்னா எதிர்ச்சொல் வீலி நல்லாள் வீலாம மற்றும் அங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது இப்ப மா வானத்துல இருந்து மழை வரலைனா இங்க ஒரு புல்லு பூண்டு கூட முளைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புல் எக்ஸாம்பிளுக்கு புல்லோட தலை காண்பதே அரிதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா லாஸ்டா இந்த இது பாருங்க நீரின்றி அமையாது உலகு நீரின்றி அமையாது உலகு எனில் யாராருக்கும் வானின்று அமையாது உலகு வான் நீர் இப்ப தண்ணியே இல்லாம உலகம் இருந்துச்சுன்னா மழை பெய்யாமே இருந்துச்சுன்னா தண்ணி இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் யார் நம்ம யாருக்குமே வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு நம்மளுக்கு அந்த வானத்துல அதாவது என்ன சொல்றது ஒழுக்கம்னா நம்மளுக்கு ஒழுக்கம் சொல்றோம்ல இது மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம தண்ணி எதுக்காக யூஸ் ஆகுது குடிக்கிறது யூஸ் ஆகுது குளிக்கிறது யூஸ் ஆகுது பல்லு விளக்கு யூஸ் ஆகுது முகங்கள் யூஸ் ஆகுது அது மாதிரி நம்மள ஒழுக்கமா வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த நீர் இல்லாம உலகம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஒழுக்கமாவே இருக்க முடியாது அங்க அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க மீனிங்க இது ஸ்கூல் புக்ல மீனிங் கிடையாது சும்மா ஒரு மீனிங் அவ்வளவுதான் வேற இது ஒண்ணு மட்டும் பாருங்க தானம் கவம் இரண்டும் கங்கா வீண் உலகம் வானம் வழங்காது எனி இப்ப என்னன்னா வானம் வழங்காதுன்னா வானம் வந்து வழங்காது வானம் மழை பெய்யாம இருந்துச்சுன்னா தானம் கவம் ரெண்டுமே தங்காது தானம் பண்றதும் கவம் பண்றதுமே கண்டிப்பா உலகத்துல தங்காது இதுதான் மீன் இப்ப நீங்க ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் நம்ம இந்த டிக் பண்டிகை மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கு சோ என்ன போக போக டைம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூல் புக்க மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்பதைக்கு கொஞ்சம் வேற எதுவும் கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் ஏன்னா மறுபடியும் இதை எடுத்து இன்னொருக்க நம்ம நடத்திட்டு இருக்க முடியாது ஒருவேளை டைம் கம்மியா இருக்குன்னா கடைசிக்கில போக போக ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு குரல் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்பதைக்கு இது கொஞ்சம் பாக்குறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஆஹ் வானத்துல இருந்து உலகம் மலை வழங்கி வருதுனாலதான் நாம வந்து அது வந்து அமிழ்தம்னு கூட நாம சொல்லலாம் அதே மாதிரி உணவு விளைவிக்கவும் மலை தேவை உணவு விளைவிக்கவும் மலை தேவை நம்மளுக்கு உணவாகவும் இருப்பதும் மலை தான் 
அதே மாதிரி வானம் வந்து மலை பொய்ப்பின் மின் நின்று மலை வந்து பொய்ப்பினா இருந்துச்சுன்னா விரி நீர் உலக ஃபுல்லா அகன்ற நீர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து உட உள்ள வந்து பசி இருக்கும் கண்டிப்பா பசின்னு ஒண்ணு இருக்கும் மழை பெய்யா முடிச்சுன்னா அதே மாதிரி கொடுப்பதும் மலை தான் ஓகேவா கொடுப்பதும் மலை உரிய நேரத்தில் சாரி கொடுப்பு கெடுப்பதும் கெடுப்பதும் மலை உரிய நேரத்தில் பெய்யாமல் கெடுப்பதும் மலை தான் உரிய நேரத்தில் பெய்து காப்பாற்றுவதும் மலை தான் அதே மாதிரி விசும்பு வானத்திலிருந்து துளி விழாமல் இருந்துச்சுன்னா எங்கேயுமே ஒரு புல்லோட தலையை கூட நம்ம பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி வானத்திலிருந்து மழை வ வளங்களினா ஓகேவா இந்த இந்த உலகத்துல வீண் உலகம் உலகம்னா உலகம் தெரியும் இந்த உலகத்துல தானம் தவம் ரெண்டுமே தங்காது தானம் தவம் இரண்டுமே தங்காது இதெல்லாம் கேட்டுக்காங்க தானம் தவம் இரண்டுமே தங்காது அதே மாதிரி நீரின்றி அமையாது உலகு அதே மாதிரி நம்ம உலகத்துல நீரே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா யாருக்குமே ஒழுக்கமே இருக்காது ஒழுக்கம்னா இங்க இதை எதை சொல்றாங்கன்னு தெரியல ஜென்ரலா நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒழுக்கம்னா நம்ம குளிக்கிறது பல்லு வளர்க்கறது மூஞ்சு கழுவுறது ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒழுக்கமே இருக்காது தண்ணி இல்லைன்னா எப்படி மூஞ்சு கழுவோம் எப்படி பல்லு வளர்க்கும் அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் இதுல எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தேவையானது துப்புனா உணவு கேட்டிருக்காங்க விரினா அகன்றன்னு கேட்டிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் விரிஞ்சு கிடக்குதுன்னா அகன்றன் கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல மெயினா இன்னொன்னு எக்ஸாம்பிள் பொருள் பொருள் பாத்தீங்கன்னா விசும்புனா வானம் கேட்டிருப்பாங்க இது மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ண ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழு லைனை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப எடுத்தோம்னா குழப்பிடுவீங்க எல்லா பொருளும் எடுத்தோம்னா குழப்பிடுவீங்க நீங்க மனப்பாடம் பண்ண முடியாது டெய்லி டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மனப்பாடம் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள்ல ரெண்டு அதிகாரம் பார்த்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அடக்கம் உடனே பார்த்திருக்கோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அடங்கி இருந்தோம்னா அடங்கி இருந்தோம்னா தேவர் கிட்ட போல இல்லைன்னா ஆறுதல் தான் உயிர்ட்டோம் அதே மாதிரி ஒரு காக்க வல்லம் இல்லாத பொருளான அடக்கத்தை விட சிறந்த உலகத்துல எதுவுமே உயிருக்கு எதுவுமே இல்லை தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தெரியாம அடங்கி இருக்கிறது மலையை விட மிகப்பெரியது அதே மாதிரி ஆம ஆம எப்படி எல்லா உறுப்புகளும் உள்ள ஓட்டுங்களை உடுத்து பாதுகாத்துக்கிறோம் அது மாதிரி நம்ம ஐந்து புலன்களையும் அடக்கி பாதுகாத்துக்கணும் அடக்குனா பாதுகாப்பு நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல அடுத்த லைன் யாரா இருந்தாலும் நம்ம வந்து பேசுறப்ப பார்த்து பேசணும் அப்படி நாள வந்து காக்கா முட்டுட்டோம்னா வர சொல்லுனால துன்பம் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் தீனால சுற்ற புண் கூட ஆறிடும் நாவினால் சுற்றுறது ஆறாது இது வந்து வேற்றுமை இது கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அடக்கமுடைமை அடுத்தது அன்புடைமை ஸோ அன்புடைமைக்கு இந்த குரல் எல்லாம் ஒரு அஞ்சு லைன் தான் பாத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னது ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து என்னது அன்பு இல்லாதவங்க அன்பு இருக்கிறவங்க அன்பு இல்லாதவங்க எல்லாம் எனக்கு அப்படிங்கிறாங்க அன்பு இருக்கிறவங்க என்னுடைய எலும்பு கூட உனக்கு தான் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா செகண்ட் லைன் என்னது ஒரு எலும்பு இல்லாத குழு எப்படி வெயில காயுமோ அது மாதிரி நம்ம அன்பு இல்லாம துடிப்போம் காயும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அன்பு உள்ள இல்லாத உயிருங்கிறது ஒரு வன்மையான பாலைவனத்துல ஒரு பட்டு போன மரம் தளிர் காகாது அது ஈக்குவலா சொல்றாங்க அதனாலதான் அது ஈல்பொருள் ஓமை அணி அதே மாதிரி அன்பு உள்ளத்துல அன்பு இல்லைன்னா உள்ளத்துல அன்பு இல்லைன்னா அவங்க புறத்துறுப்பு புற உறுப்புகள் எல்லாம் ஒண்ணும் செய்யாதுன்னு சொல்றாங்க அது பாத்தீங்கன்னா அன்பின் வழியது உயிர் நிலை இப்ப என்னன்னா நம்ம நம்ம உயிரா இருக்கிறோம்னா அன்பு கண்டிப்பா வேணும் அன்பு இல்லாத உயிரானது ஜஸ்ட் ஒரு எலும்பு தோல போத்தின உடலுக்கு ஈக்குவல் சொல்றாங்க இந்த அஞ்சு லைன் நீங்க கண்டிப்பா எழுதி வச்சுங்க அதுதான் கேட்பாங்க ஓகேவா இப்ப ஆக்சுவலா இந்த இப்ப நாம பாத்தோம்ல நேத்து ஒரு மூணு அதிகாரம் பார்த்தோம் இது ஒரு ரெண்டு அதிகாரம் அஞ்சு இந்த அஞ்சுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அவங்க அப்படிதான் கேட்கறாங்க முக்கியமான அந்த இதுல இப்ப அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறள்ல நேத்து பார்த்தது செய்நன்றி அறிதல் வாய்மை அப்புறம் வேணான்னு பார்த்தா குறையுடைமை அப்புறம் அன்புடைமை அடக்கமுடைமை இந்த அஞ்சு ஆறு அதிகாரத்துல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா வரும் அப்படி நீங்க மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்ப மதச்சார்பற்ற இலக்கியம்னா நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு அனுப்பல கடவுள் வாழ்ந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வான் சிறப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் அரண் வலி அரண் வலியுறுத்தல் இருக்கு அப்புறம் இனியவை கூறல் அப்புறம் மக்கட் பேரெல்லாம் இருக்கு இப்போதைக்கு இந்த கடவுள் வாழ்த்துல மட்டும் எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ கடவுள் வாழ்த்து எப்படி லெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஆ முக்கியமோ அது மாதிரி உலகத்துக்கெல்லாம் கடவுள் தான் முக்கியம் கற்றதுனால என்ன பயன் நீங்க கடவுளே கும்பிடாம இருந்தீங்கன்னா கற்றுனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு மலர் மீது உட்கார்ந்து இருக்கிற கடவுளோட அடி சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவருக்கு நிலத்தின் மீது மீது வாழ்வார் அப்படிங்கிற பயன் அந்த மீனிங் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கடவுளுக்கு பாத்தீங்கன்னா வேண்டுதல் வேண்டாமையெல்லாம் இல்லாத கடவுளின் அடி சேர்ந்தவருக்கு எப்பயுமே துன்பம் கிடையாது அதே மாதிரி இருள் சேர்
அவரோட நெறி நின்று நாம வாழ்ந்தோம்னா ரொம்ப நீடு வாழ்வார் இங்கி நீடு வாழ்வார் வரும் இங்கி நீடு வாழ்வார் வரும் அது குழப்பிக்க வேண்டாம் அது கேட்டிருக்காங்க இந்த நான் கொஸ்டின் பார்த்தேன்ல ஆஹ் எந்த ரெண்டு குரல்லையும் நீடு வாழ்வார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ரெண்டு இதுல நீடு வாழ்வான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருமொரு கொஸ்டின் இந்த தேர்ட் சிக்ஸும் அதே மாதிரி கடவுளுக்கு வந்து உண்மையே கிடையாது எதையோடையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது அவரோட பாதம் சேர்ந்தவருக்கு இல்லாம மனக்கவலை மாற்றுது இப்ப மனசு கவலையா இருந்தா கடவுளோட உண்மை இல்லாத கடவுளோட பாதத்தை போய் சேராம நம்ம மனக்கவலையை மாற்றவே முடியாது அதே மாதிரி நைன்த் பாத்தீங்கன்னா கோலில் பொறியல் குணம் இல்லாதவன் அதாவது உலகத்திலேயே அந்த ஐம்பொறியின் குணம் இல்லாதவன் பட் வந்து அவனுக்கு எட்டு குணம் இருக்கு கடவுளுக்கு எத்தனை குணம் இருப்பது அது கேட்டிருக்காங்க எட்டு குணம் இருக்கு என்னன்னா எட்டு குணம் இருக்கு கடவுளுக்கு நம்மளுக்கு ஐந்து குணம் ஐந்து இது இருக்குல்ல பொறி அது மாதிரி கடவுளுக்கு ஐந்து கிடையாது பட் எட்டு குணம் இருக்கு அவங்களோட பாதத்தை வணங்காத தலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க லாஸ்ட் என்னது ஓ இந்த பிறவி பெருங்க நம்ம பிறந்த ஒரு பெருங்கடல நீந்துறதுக்கு கடவுளோட அடி கண்டிப்பா சேர்ந்தாதான் அந்த கடலை ஃபுல்லா நம்ம நீந்தி போக முடியும் இதுதான் கடவுள் வாழ்த்து ஸோ வான் சிறப்புலையும் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் புக்ல இது ரெண்டு தான் இருக்கு பட் இம்பார்ட்டன்ட் குரலும் அவங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க அதனால இப்ப பாருங்க வான் சிறப்பு ஸோ வானின்ற உலகம் மறங்கி வருவதா மழை வானத்துல இருந்து உலகம் மழை பெய்யறதுனாலதான் அதை வந்து நம்ம அமிர்தம்னு கூட உணர்வோம் அதே மாதிரி உணவு விளையிட்டமும் மழை தேவை நம்மளுக்கு உயிருக்கு உணவாகவும் மழை தேவை ஓகேவா அதே மாதிரி மின் நின்று போயிட்டேன் வா அங்கிருந்து வானத்துல இருந்து மழை பொய்யாம இருந்துச்சுன்னா இவ்வளவு பெரிய உலகத்துல நீர் இருந்தாலும் நம்ம உள்ள பசி இருந்துட்டுதான் இருக்கும் அது ஏன்னா ஸ்கூல் புக்லயே சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது பிப்த் குரல் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கெடுப்ப அதாவது உரிய நேரத்தில் பெய்யாமல் கெடுப்பதும் மழை உரிய நேரத்தில் பெய்ந்து கொடுப்பதும் மழைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லதும் கே என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பழமை சொல்லுவாங்கல்ல ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலேன்னு சொல்லுவாங்க பெண்கள் எல்லாம் கோச்சிக்காதீங்க சும்மா சொல்றேன் பழமொழிக்கு அது மாதிரி நம்மளுக்கு நல்லது செய்யறதும் மழைதான் உரிய நேரத்துல வராம கெட்டது பண்றதும் மழைதான் அதே மாதிரி விசும்புனா வானம் வானத்தோட துணி விழாம நம்ம ஒரு புல்லு கூட முளைக்காது ஒரு புல்லு கூட முளைக்காது அதே மாதிரி தானமும் தவம் இருந்தும் தங்காது அந்த வானம் வந்து வளங்கலைனா உலகத்துல வந்து தானமும் தவமும் கண்டிப்பா இருக்காது அதே மாதிரி நீரின்றி அமையாத உலக நீர் உலகத்துல நீர் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம நல்ல ஒழுக்கமே இருக்காது ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் அமையாது வானின்றி ஒழுக்கம் அமையாது ஒழுக்கம்னா இதுல அந்த குடிக்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வச்சுக்கணும் இப்ப நாலு குரல் நாலு அதிகாரம் பார்த்திருக்கோம் அடக்கமுடைமை அன்முடைமை அப்புறம் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நீங்க இதை மட்டும் அந்த லைனு இந்த மீனிங்கு இதை மட்டும் மனப்பாட மாட்டிக்கீங்க திரும்பி திரும்பி சொல்லி பாருங்க ஆஹ் இப்ப ஒருக்கா சொல்லி பாருங்க ஈவினிங் ஒருக்கா சொல்லி பாருங்க நாளைக்கு காலையில் ஒரு காம நேரம் சொல்லி பாருங்க மூணு டைம் எல்லாத்தையும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தான் உங்க மனசுல நிற்கும் அதுதான் இம்பார்ட்டன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறத யூஸ் அதுதான் சும்மா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனீங்கன்னா மார்க் வந்துராது அதை மூணு முறை சொல்லி பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போனீங்கன்னா தான் கேக்கர் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்க முடியும் அதனால மினிமம் மூணு முறை சொல்லி பாருங்க ஸோ இப்ப நம்ம கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்